So my name is Sahar Taman, and I am the project director of the Religion and Society, and Society Dialogue. This is the um, International Citizen Exchange Program that has brought our honored guests from abroad here. I'm Ahmed Sanusi. I am the Director of Communications and Community Outreach for the Islamic Society of North America. Uh, on behalf of ISNA and on behalf of the National Peace Foundation, we welcome you. أنا غادة غزال من سوريا مدير مركز لبنان الدراسات التنمية والرياضة رئيس جمعية الخدمات البيئية والاجتماعية بالألوية حصل على ماجستير التنمية الرياضية وإن شاء الله في يوم من الأيام أكون سياسي في الدنيا. هناك تصميم وإرادة بين المسلمين على أننا جزء من المجتمع لا يمكن أن نسمح لأي فئة أن تحمش المسلمين ولا يمكن أن نسمح لأي أصوات أقلية حتى داخل الصف الإسلامي أن تخطف الخطاب الإسلامي تصرفات أو مواقف غير مسؤولة حسب على المسلمين أو الإسلام talk to you about Islam in America, an overview and some of the issues, some of the challenges, some of the opportunities. ولذا نرى أنه هناك فكرة أن أمريكا هي دولة التي يعني المسلمين هم جزءا منها. You know, as part of the Iran has always been um, very much affected by religion, no matter what religion. The مشكلة الرئيسية اللي بنعانيها الإسلام فوبيا والانتاي أمريكانيزم العدائية للإسلام اللي موجودة وبدأ تنتشر هو 
وفي المقابل النزعات العدائية لأمريكا a civilization here in the States like we did in Spain, like we did in Iraq many years ago. The new meeting, in the new meeting, America will give Islam the best it has. في لقاء جديد فإن أمريكا ستعطي للإسلام أحسن ما لديها. And Islam will give America and the world the best Islam has. والإسلام بدوره سيعطي لأمريكا والغرب أحسن ما لديه. An exchange of the best for the best. إذا تبادل ما بين الأحسن والأحسن. Thank you. Thank you. We have Tom Bertrand, the executive director of the National Peace Foundation. And we have been very privileged to host uh, this distinguished delegation um, from the Middle East. تبنينا سياسة المسجد من غير جدران موسكو زاد وورز يعني المسجد مفتوح لكل شخص ما نوقف امرأة عند الباب نقول لها أنت ما متحجبة ما نوقف شخص نقول أنت يهودي وأنت مسيحي استعرضوا نحن هنا هذا هذه السياسة سياسات العامة We need each of us, and I ask you please, to do what I will do, to think of every way possible to make these small strands of friendships, of contacts, real, to sustain them, to knit them together, and to be able to come again together in Chicago to say, we did it. If you have a seed in your plant, and you know that Day of Judgment is coming in the next minute, Plant it. Don't worry about the day of judgment, but plant this seed. And I ask all of us to plant seeds of goodness. Thank you very much. 
Muslims today and the council are trying to do their part to win people's heart, to let them see the beauty of our faith through our individual and collective dedication toward helping those in need, no matter who they are, toward standing up for our rights, and making clear that in the name of Islam, we bring peace to the table. Thank you very much. Zakmala uh, khairan. Let's talk about the, the message of the United States. You heard about this from our brothers here in Chicago, and, and what its function was. Uh, it is like the first masjid الذي قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة كان ليس فقط مسجدا ولكنه كان كان مركز وليس للصلاة فقط. في أمريكا الشمالية بني عام 1981 و... والمركز يشتمل على مكتبة ويشتمل على مكاتب ومصلى رئيس مسجد ومساحة المركز تقع في 124 فدان لم تستقل بشكلها الكامل الكبير ولكن الآن في بعض الخطط المتعلقة ببناء يعني جامعة إسلامية وكذا يعني فنأمل أنه مركز تدريب الأئمة والدعاة يعني يتطور حتى أنه يصبح يعني كذا جامعة إسلامية إن شاء الله Ali. I am an American Muslim. I took Shahada 33 years ago and I work here at the Islamic Society of North America for 17 years. We are the Muslims who live in this country, in this country. We are the most important people who listen to people 
لمعتقداتنا من المسلمين وليس من خلال خبراء طبعا انا يشرفني ان اكون اخترت لخدمه خدمه الجاليه التي انا انتمي اليها وفي نفس الوقت يشرفني حضوري معكم والالتقاء بكم في هذا المكان. My dear brothers and sisters, inshallah, um, as Brother Shadik has mentioned the fact that my interest has always been the rights and the civil rights of everyone. It makes no difference who they are and what religion that they actually accept or to practice. هذا النوع من المشاركة يقربنا إليكم قرابة حنينة نحن نعيش عيشا مشترك في بلادنا كلنا نعيش عيشا مشترك مع إخوتنا المسلمين نتعامل أيضا مع المؤسسات الدينية في الشرق الأوسط ومنها الأزهر الشريف كما ذكرت علاقتنا مع الدكتور محمد سيد الغطاوي علاقة مشرفة وحنينة في مركز السيد المفتي الراحل الشيخ قفطاي بسوريا ولنا علاقه حميمه مع الفريق العربي للحوار المسيحي الاسلامي الذي يتخذ مقره في بيروت بقياده الشيخ عباس حلبي والتضافر معا على عمل الذكاء والتقوى على النهوض بالمجتمع على رفع القيم الايمانيه على تقديم مصلحة الإنسان الذي خلقه الله وأنعم عليه بكل المواهب والعطايا التي نعرفها
like to welcome you to our nation's capital, Washington, D.C. The local time is approximately 2.15. We'll be taxing in for a few minutes. Welcome to the cathedral, and this is the cathedral of St. Peter and St. Paul. And uh, on the front door of the cathedral is a very important uh, symbol of what we have in common. It is uh, Abraham and Sarah showing hospitality to strangers. So right on the front door, it's where we welcome all. So we welcome you and look forward to greater dialogue and fellowship. to make sure that we get Islam to all of the people here in America, but not just by words, but to see Islam engaged into the life of the people so that they can see us as compared to the other Islamic examples that they have in the world. And then they will see in us, inshallah, the best example that Prophet Muhammad has wished for us to be.
morning's uh, presentations will be based on peace and justice studies in Islam. What we discover is that Islam has all the tenets of the international conventions of all the pronouncements of human rights, plus even more. Thank you all very much. Wassalamualaikum. 